Bonjour tout le monde, bienvenue à ma quatrième vidéo en français. On va faire un sundial pose, alors c'est vraiment là pour me réduire le soleil. On va aussi uh, aller en grand écart uh, sur le tapis. Si vous avez besoin, uh, vous pouvez prendre deux briques ou si vous n'avez pas de briques chez vous, vous pouvez bien sûr prendre, prendre des livres, uh, deux livres sur chaque côté, ça va suffire, je crois. Et on va commencer à faire du yoga, bien s'amuser. Prenez soin de vous-même, bien sûr, si vous êtes blessé, écoutez bon corps. Moi, honnêtement, j'ai un tiré un peu trop uh, dans mon épaule gauche, alors je vais faire plus attention aujourd'hui. Uh, venez sur vos genoux si vous avez besoin de chaturanga. Alors, allons-y. On va commencer un posture de l'enfance. Placez les deux pieds ensemble à la largeur de votre tapis uh, arrière. Écartez vos genoux à côté. Et on va marcher nos mains à l'avant. Placez votre front sur le tapis et roulez vos épaules en arrière. Sentez le tirement dans le dos. Prenez un grand inspiration avec le nez. Tenez en haut. Expirez avec le bouche fermé. Continuez cette respiration profonde ou jai. De construire un peu de chaleur dans votre corps. On va rentrer dans nos hanches. Ouvrir nos épaules. Notre cœur aujourd'hui. Bon, n'oubliez pas de respirer. N'importe quoi qui arrive. Prenez un autre grand inspiration avec le nez. Expirez. Oui, si vous pouvez s'asseoir un petit peu plus en arrière. Remplissez vos poumons au maximum. Et expirez. Bouche fermée. Sentez le bruit derrière votre gorge. Oubliez tout ce que vous avez à faire après. Et concentrez sur votre pratique. Prenez en tête que cette posture est toujours disponible pour vous. Si vous avez besoin de prendre une pause, ou retrouver votre respiration. Inspirez. Poussez dans vos mains, levez vos avant-bras. Venez en posture de la table. Alors, écartez bien uh, et regardez sur le tapis. Normalement, uh, vos poignets sont en ligne avec vos épaules. Retournez vos orteils en arrière. Et inspirez, on se retrouve en chien tête en bas. On va prendre des petits pas ensemble, de placer nos pieds entre nos mains, attraper vos coudes en verse et relâcher la tête. Relâcher le bas du dos en bougeant à droite et à gauche. Inspirez, on revient au centre, relâchez vos mains à côté. Prenez un grand inspiration et commencez de dérouler votre dos, vertébrae par vertébrae. On se retrouve debout. Fermez vos yeux. Placez vos mains en face de vos corps. Sentez vos pieds sur le sol. Posture active. Activez vos abdominaux. Et imaginez que vous avez un fil qui vous tire le ciel. Prenez un grand inspiration avec le nez. Expirez, relâchez vos mains à côté. 
Inspire, lever the bra, bend the ciel. Expire, plonge for flexion of arm back to the dos droit. Relax the left side, the right side. Plie, plie vos jambes ici si vous avez besoin. Inspire, pousse sur vos tibias de allonge le dos. Relax the left side. Expire, plie encore dans vos jambes. Placez vos mains sur le tapis. Venez en planche. Planche active ici. Plaquez vos chevilles ensemble. Vous pouvez basculer en avant et en arrière. On va se préparer pour des chaturangas de descendre au sol. Encore un peu retard si vous êtes fatigué. Venez sur vos genoux. Pliez vos coudes et descendez légèrement au sol. Sinon, si vous êtes en forme, et vous n'allez pas écarter vos, uh, vos épaules sur le côté. De planche, prenez un grand inspiration. Expirez, descendez directement au sol. Tournez de venir sur le haut de vos pieds. Prenez un grand inspiration. Poussez dans vos mains de se lever en chien tête en haut. Expirez, retournez des pieds en arrière. De se retrouve dans V renversé, chien tête en bas. Super, on va s'enchaîner chaque respiration, chaque mouvement. Inspirez, regardez en face entre vos mains. Expirez, venez à l'avant de votre tapis. Inspirez, poussez et allongez votre dos. Expirez, flexion avant. Inspirez, levez vos bras, venez en posture de la montagne. Expirez, plongez comme un signe. À l'avant de votre tapis. Inspirez, main sur le tibia, allongez votre dos. Expirez, pliez vos jambes, venez en planche. Restez ici pendant une inspiration. Et expirez, avec son genou, descendez vers le tapis. Inspirez, baby cobra ou chien tête en haut. Expirez, venez en chien tête en bas. Super. Faire ça une fois de plus ensemble. Inspirez. Remplissez vos poumons. Expirez. Regardez en face entre vos mains. Marchez à la vente. Inspirez. Lève mes chemins. Expirez. Descendez. Inspirez. Posture de la montagne. Expirez. Descendez. Inspirez. Main sur le tibia. Allongez votre dos. Expirez, pliez vos jambes, venez en planche, prenez une grande inspiration ici. Expirez, descendez, trouvez votre version de chien tête en bas. Super. On va prendre une grande inspiration ici avec le nez. Expirez, ouvrez la bouche cette fois si vous voulez. On commence la salutation sonbe et faire un. 360 degrés sur notre tapis, de changer notre perspective, de venir en monde là. Inspirez, regardez en face entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez vos pieds entre vos mains. Inspirez, on se retrouve en chaise. On va basculer votre poids dans vos talons. Regardez vos orteils. Normalement, vous pouvez lever tous les orteils de tapis et bouger un petit peu. Relâchez la tête. Expirez, relâchez vos bras à côté en aéroplane. Vous pouvez plonger un peu en avant. Inspirez, venez encore en chaise, bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Flexion en avant, relâchez la tête. Inspirez, main sur le tibia, allongez votre dos. Expirez, pliez vos jambes, venez en planche et trouvez votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous êtes toujours invité de euh, tout simplement venir en chien tête en bas. Si vous avez envie de prendre une petite pause ou protéger votre force pour le reste du corps, c'est toujours disponible pour vous. Prenez une grande inspiration. En levant la jambe droite vers le ciel. Tournez les orteils vers le tapis et expirez. Placez les pieds à l'avant entre vos mains. Inspirez. Gardez le talon en arrière levé. 
et on se retourne en front haute. Hanche à la vente. Et on grand inspiration ici. Expirez, descendez. Ça se peut aussi s'appeler crescent lunge. Inspirez, guerrier deux. Faites de la moulin avec vos mains et on tourne à côté pour notre guerrier deux. Inspirez, étoile. Lèvez vos bras vers le ciel. Être fier comme étoile. Vous pouvez sourire. Tao à l'intérieur. Pied à l'extérieur. Expirez, venez en cheval. On va s'asseoir. Placez vos mains en face de votre corps. Vous pouvez bouger à droite et à gauche. Drevez vos hanches. Inspirez, vous venez en, en étoile encore. Expirez, guerrier de à l'arrière de votre tapis. Inspirez, on fait de la moulin, on venez en fente basse. Expirez, venez en chaise avec les mains et bras aéroplanes. Alors, pliez vos genoux, main en arrière. Inspirez, venez en chaise. Expirez, levez les jambes gauche. Flexez bien votre pied. Expirez, venez en crescent lunge sur l'autre côté. Alors, beaucoup de force dans la jambe gauche. Bras et main en aéroplane. Inspirez, venez en crescent lunge, fente haute. Expirez, guerrier deux. Inspirez en étoile. Expirez en cheval. Fais du temps ici, vous pouvez bouger un petit peu. Inspirez en étoile. Expirez, guerrier de la levante. Inspirez, retournez le guerrier et expirez. Fais de la moulin, trouvez votre version de chaturanga. Inspirez, chien tatonon. Expirez, chien, tête en bas. Super. Vous avez vu, on a fait 360 degrés, 360 degrés sur le tapis. Et on va faire la même chose sur l'autre côté. On commence en levant avec notre inspiration, la jambe gauche. Flexez le pied, tournez les orteils vers le tapis. Expirez, placez votre pied gauche à l'avant. Inspirez, levez vos bras. Expire, Gary, do. Turn in the talon and area, count, sink to grace. Fierce warrior. Inspire, venez en étoile. Expire, descendez en cheval. Inspire, encore en étoile. Expire, Gary, do. Inspire, venez en chaise. Oh, pardon, on est en fond basse. Pardon, excuse-moi. On juste simplement descendre la main gauche. Et on est en fond basse ici. On se prépare pour la chaise en arrière. Inspirez, placez les deux pieds ensemble derrière. Main en aéroplane. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, levez les jambes droite en terrasse. Expirez, venez en crescent en arrière. Main en aéroplane. Inspirez, venez en guerrier de. Expirez en étoile. Inspirez, cheval. Expirez, étoile. Inspirez, guerrier de. Expirez, renversez. Faites de la moulin et trouvez votre chaturanga. Inspirez, en chien tête en Expirez. Chien, tête en bas, super. Prenez une grande inspiration avec le nez. Expirez, bouche fermée. On va faire la même chose sur chaque côté, un peu plus rapide cette fois. Chaque respiration, chaque mouvement. Inspirez, lève la jambe droite. Expirez, pied droit, entre vos mains. Inspirez, on crescent une lunge. Bon bas. Expirez au guerrier de. Inspirez en étoile. Expirez cheval. Inspirez étoile. Expirez guerrier de. Inspirez 
fente basse. Exprès, placez les deux pieds ensemble. Venez en chaise avec des bras en aéroplane. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Inspirez, levez les jambes gauche en terrasse la place via le pied. Expirez, venez en fente haute, main en aéroplane, bras en aéroplane. Inspirez, en guerrier deux. Expirez, en étoile. Inspirez, en cheval. Expirez, en étoile. Inspirez, guerrier deux. Expirez, retournez le guerrier, faites le moulin et trouvez votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super, on va do the left side this time. Côté gauche cette fois. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre vos mains. Inspirez, levez en fente haute. Expirez en guerrier deux. Inspirez en étoile. Expirez en cheval. Inspirez étoile. Expirez guerrier deux à l'autre côté. Inspirez en fond basse. Expirez deux pieds ensemble derrière votre tapis. Inspirez en chaise. Bras en aéroplane. Inspirez même vers le ciel. Expirez, levez le bras droit, ou la jambe droite, et venez en crescent lunge, en arrière. Inspirez, venez en guerrier deux. Expirez, en étoile. Inspirez, en cheval. Expirez, étoile. Inspirez, guerrier deux à l'avant. Expirez, retournez le guerrier, perdez le moulin. Vous pouvez faire votre chaturanga ou juste nous retrouver en chien tête en bas en arrière. Super, prenez une grande inspiration avec le nez. Expirez, bouche fermée. On va prendre des temps ici. De faire ça une fois de plus ensemble, on va ajouter quelques mouvements, juste modifier la séquence. Légèrement. Suivez-moi. Amusez-vous. Inspirez, lève la jambe droite. Expirez, pied droit entre vos mains. Inspirez, fente haute. Expirez, en guerrier deux. Inspirez, étoile. Expirez, en cheval. Inspirez, étoile. Expirez, relâchez votre bras côté gauche et tête. Gardez les talons tournés vers l'intérieur, uh, orte tournés vers l'extérieur. Prenez une grande inspiration avec le nez. Expirez, plongez en avant avec le dos droit en prosurita. Gardez les mains sur le tapis en avant, vous pouvez plier vos jambes si vous avez besoin ou écarter la distance entre vos pieds. Restez ici. Pendant quelques respirations. Inspirez, placez la main gauche au centre de votre tapis et levez le bras droit. Vous pouvez tourner la tête vers le ciel pour regarder votre main. Inspirez. Expirez, relâchez la main droite sur le tapis. Cette fois, bougez la main droite au centre. Inspirez, levez le bras gauche et tournez la main tête de regarder en haut. Inspirez. Expirez, placez les deux mains encore sur le tapis. Relâchez votre tête encore une fois. Placez les mains sur vos hanches. Inspirez, venez debout avec le dos droit. Prenez une inspiration ici. Expirez, on se retrouve en fond bas. On fait de la moulin, on place les deux mains à côté de notre pied en arrière. Inspirez, placez votre deux pieds ensemble, pliez vos genoux, venez en chaise avec bras en aéroplane. 
Inspira, leve, vou te ouvir, vai lá se ela. Exhale, leve, ele está um gosto. Inspira, vem on air air, crescent, avec bras on air plane. Inspira, exhale, on gear air do. Inspira, no tual, exhale, on chove. Inspira, tual, exhale, gear air do. Inspira, on reverse. Et extra, trouvé votre chaturanga. Vous pouvez même lever en jambe si vous souhaitez. Préférez la version ekathada. Dernier côté. Inspirez, lever la jambe gauche. Extra, pied gauche, entre vos mains. Inspirez, venez en fente haute. Extra, guérir les deux. Inspirez en étoile. Expirez en cheval. Inspirez en étoile. Expirez, relâchez votre bras à côté. Prenez un grand inspiration ici. Expirez, descendez avec le dos droit vers le tapis. Vous pouvez placer votre main gauche au centre. Prenez un grand inspiration. En levant le bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez. Placez les deux mains sur le tapis. Et inspirez. Levez le bras gauche et regardez vers votre main. Inspirez. Expirez. Placez les deux mains sur le tapis. Prenez un grand inspiration. En plaçant vos mains sur vos hanches et on va dérouler le dos. Vertebrae par vertebrae, on se retrouve debout. Prenez notre grand inspiration ici. Expirez, faites de la moulin avec vos bras. De se trouver en fond basse, en arrière. Inspirez, placez les deux pieds ensemble derrière votre tapis. Expirez, s'asseoir en chaise avec main en aéroplane. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, levez les jambes droites. Inspirez, venez en fente haute avec vos bras en aéroplane. Inspirez, venez en guerrier deux. Expirez, bras vers le ciel en étoile. Inspirez, en cheval. Expirez, en étoile. Inspirez, on guerrier deux. Expirez, retournez votre guerrier. On va faire de la moulin. Retrouvez votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super. Relâchez vos genoux sur le tapis. Venez s'asseoir sur vos talons en arrière. Venez vous asseoir complètement. Vous pouvez relâcher vos bras à côté. Reposez de l'embryon. On avait construit pas mal de chaleur dans vos corps. Alors prenez le temps ici de retrouver votre respiration si vous avez perdu ou si vous avez besoin de calmer la batterie du corps. Le mandala des postures à 360 degrés sur votre tapis peut changer de perspective, aussi confondre les personnes. Moi, je me suis trompée à tout à l'heure aussi sur les postures. C'est bien pour se challenger, parce que souvent dans le yoga, on sait exactement quelle posture suit. Oh, les mandalas sont bien pour changer uh, le regard. Et nous challenger de faire des choses Avec ça, ça en tête, prenez une grande inspiration avec le nez, tenez au nom, expirez, bouche fermée. Marchez vos mains à l'avant si vous êtes à côté, poussez dans vos mains, devenez en posture de quatre pattes. Retournez vos orteils, on lève les genoux et on se retrouve en chien tête en bas. Super. 
Inspirez, regardez en face, entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez. Vos pieds entre vos mains. Inspirez, venez en chaise. Expirez, chaise avec aéroplane. Inspirez, levez les jambes droites. Antedasana. Expirez, venez en crescent lunge avec main en aéroplane. Inspirez, placez vos mains en face de votre corps. Et avec votre expiration, venez en aéroplane. Levez les jambes en arrière. Flexez bien les pieds. Ça, c'est guerrier toi. Mais pour transformer ça en aéroplane, juste relâchez vos bras en arrière. Imaginez que vous êtes en train de voler comme un avion. Prenez une autre grande inspiration ici. Expirez, venez en grand corps sur le tapis. Relâchez vos mains à côté de votre pied. Utilisez votre respiration ici. Activez la respiration. Inspirez. Et essayez de lever les jambes juste un centimètre plus haut. Expirez. Pliez les jambes gauche en avant. Relâchez les pieds en arrière. Bon, relâchez les genoux en arrière sur le tapis. Vous allez faire talon norté, talon norté de marcher le pied gauche à l'extérieur de votre tapis. On va venir en lizard, or runner's lunge. Vous pouvez rester ici, bougeant, on peut même glisser la jambe droite un peu en arrière si on avait besoin. Relâchez la tête ici, vous pouvez rester comme ça, si ça c'est déjà assez d'étirement dans vos hanches. Sinon, on va relâcher sur les avant-bras, relâcher la tête pour plus de tirement dans les hanches. Vous pouvez rouler sur l'extérieur de votre pied gauche et continuer de respirer. Prenez une grande inspiration avec le nez. Expirez, bouche fermée. Une autre inspiration avec le nez. Expirez, bouche fermée. Inspirez, poussez dans vos mains. On va marcher les mains à côté de notre pied. Et légèrement faire tau norte de bouger les pieds plutôt au centre entre nos deux mains. C'est là où je vous invite si vous avez des briques ou vous avez uh, peut-être des livres à côté. C'est le temps de le prendre. On va commencer dans les demi grand écart, demi splits. Juste flexer les pieds en avant, basculer les deux hanches, tu dois, comme une voiture qui a les deux phares et elle veut, tu veux être certain que son tu dois sur la route. Ça. Relâchez vos mains et on commence de glisser le talon en avant et on peut descendre les jambes en arrière. Devenir un grand écart, ne c'est pas grave si vous avez besoin de vos livres ici. Envoyez votre respiration où vous sentez de l'attirement. Effectivement, on va pas juste descendre complètement sur le sol. Respectez et acceptez vos limites. On sait que le plus qu'on travaille, on peut aller plus en plus loin chaque jour. Et prenez un dernier grand inspiration. Expirez gracieusement, on va glisser le talon gauche en arrière, plier les jambes, placer les deux genoux ensemble. On se retrouve en posture de quatre pattes. Retournez votre talon, vos orteils en arrière et venez en chien cet en bas. Prenez une grande inspiration. Expirez, bouche ouverte. Inspirez, regardez en face entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez vos pieds en avant. Inspirez, venez en chaise. Expirez, chaise avec bras en aéroplane. Inspirez, en chaise. Expirez, levez les jambes gauche cette fois. Effectivement, chaque côté est différent. Trouvez votre justice, un point focal qui va vous aider de stabiliser votre équilibre. Flexez bien votre pied. 
Great. I spray on sort tube on Gary et toi. Virgin Aeroplane. Flexez bien le pied en arrière. Relâchez les bras à côté. Imaginez que vous êtes en train de voler, peut-être comme Superman, Wonder Woman, whatever. <laughs> vous savez, Captain Marvel, non? <laughs> Prenez une autre bon. Inspiration. Expire. Relâchez vos mains sur le tapis. Relâchez la tête en grand écart. Vous pouvez marcher vos mains à côté de votre pied. Prenez une grande inspiration ici. Expire. Essayez de lever les pieds un peu plus haut en arrière. Prenez une de dernière respiration. Expire. On va plier comme le jambe droite à l'avant. Et on se prépare pour le lizard. Alors, si vous avez perdu uh, votre placement sur le tapis, je vous invite de retrouver une distance qui est bien pour vous. On va placer les deux mains à côté de notre pied droit. Écartez bien vos doigts. Trouvez vos étoiles de mer sur le tapis. Bien collé, beaucoup de force dedans. Et on va faire talon orté, talon orté, de marcher le pied droit à côté. Vous pouvez rester ici en relâchant la tête et sentir le tirement dans vos hanches. Et vous pouvez venir sur vos avant-bras. Et quelques respirations ici. Fermez la bouche et prenez une grande inspiration avec le nez. Tenez au nom. Expirez, bouche fermée. Dernier respiration ici. Expirez, poussez dans vos mains. Lève vos avant-bras sur le tapis. On va faire talon orté ou talon orté. De placer des pieds entre les deux mains à la vente. Même chose ici, on se prépare pour les grands départs. Alors, tu peux flexer les pieds. On va faire un demi-split ici. Juste commencer de chauffer avec ça. Si vous avez envie de plier vos bras à côté, juste chauffer le corps. Je vous invite de faire ça. Trouvez des briques si vous avez besoin ou des livres. Regardez-moi chaque côté est différent. Ou peut-être vous pouvez glisser et aller plus loin sur ce côté que sur l'autre. Complètement normal. Respectez vos limites. C'est votre corps. On souhaite le protéger et continuer de faire du yoga pendant longtemps. Oui. <rire> et surtout bouger. Continuez de envoyer votre respiration dans vos hanches et derrière le cuisse. J'espère que vous n'êtes pas en train de crier comme le bébé que j'entends maintenant. <rire> ça ne va pas être aussi douloureux que ça. Uh, si vous sentez de la douleur qui vraiment est piquante, sortez de la posture immédiatement. Ok? Il n'y a pas de. Il n'y a pas grave, il ne faut pas se blesser. Inspirez, poussez dans vos mains et glissez légèrement le talon en arrière. On va placer les deux mains à côté de notre jambe droite. Pliez les jambes et on se retrouve en posture de la table. Relâchez la tête, prenez du temps de bouger un peu ici. Soyez créative, vous pouvez faire des vaches et du chat. Vous faites des cercles dans chaque direction, juste amusez-vous. Si vous avez besoin de chauffer les poignets, vous pouvez tourner les mains vers vous, les, les doigts vers vous et basculer un peu en avant en arrière. Et quand vous avez terminé à jouer, on va s'asseoir tous ensemble sur le talon et se préparer pour notre pique posture aujourd'hui qui est Sun Dial. Encore respectez vos limites. C'est vraiment pour nous challenger aujourd'hui. Alors je vais vous offrir des, des alternatives hein, et des étapes. Alors restez à l'étape où vous êtes confortable ou peut-être vous challenger aujourd'hui. On va commencer de, avec les jambes droites. Alors, lève les jambes droites. Alors, on est, imaginez qu'on a un baby ou un puppy ici, à basculer en avant en arrière. La jambe gauche est légèrement pliée. Essayez de rester tout droit avec votre dos. 
Alors on va placer le pied droit à l'intérieur, notre coudre gauche, et on va attraper l'autre côté, le genou droit, à l'autre côté de la coudre, parce que vous pouvez voir à côté. Essayez d'attraper vos mains ensemble et on va jouer avec le bébé ici. Alors, commencez de dire bonjour à vos anges s'ils ne sont pas encore réveillés après tout ça. Et après, on va lever le bras droit et placer en dessous. Imaginez que vous avez un sac à dos ici. Et vous souhaitez placer le sac à dos aussi haut que possible sur le pôle droit. Alors, avec la main gauche, on va attraper l'extérieur de notre pied droit. Et comme ça, on va bouger de la posture, juste allonger le jambe droite. Et regardez en arrière. Peut-être qu'il y a le soleil en arrière comme moi. Restez ici. Essayez d'allonger le jambe. Inspirez. Et expirez. Ouvrez un petit peu plus. Inspirez. Relâchez. Et on se retrouve. Jambes croisées. Vous pouvez venir en demi-lotus sur un côté au lotus entier si ça c'est accessible pour vous. Fermez vos yeux. Retrouvez votre respiration. Si vous êtes frustré, vous ne pouvez pas faire la posture que vous souhaitez, comme vous avez souhaité. Savez que juste la façon d'y être, de dérouler votre tapis et de faire de l'effort, c'est déjà bien assez. C'est déjà bien quelque chose. Félicitez vos efforts. Et on va voir de l'autre côté. On est, on est des personnes uh, asymétriques. Alors, il y aura des différences dans ce côté que l'autre. Alors, préparez-vous à attraper vos jambes comme vos bébés de l'autre côté. Alors, plaçons le pied à l'intérieur de la coudre et l'autre côté. Flexez bien. Chauffez dans les hanches. Et quand vous êtes prête et prêt, trouvez votre sac à dos imaginaire. Plaçons bien le pied gauche, euh, le, le main gauche pardon, sur votre tapis en plaçant la main droite sur l'extérieur de votre pied gauche. Prenez une grande inspiration et expirez. Allongez la jambe gauche et tournez la tête sur le côté droit. Continuez de respirer ici. Et expirez. Essayez d'ouvrir un petit peu plus. Inspirez. Relâchez. Et trouvez votre demi-lotus ou lotus entier ici. Prenez quelques moments. Retrouvez la respiration. Si vous avez resté en sac à dos pour jouer ou juste un baby poupi, hein? <laughs> baby chien imaginaire, c'est bien assez pour aujourd'hui. Inspirez, ouvrez vos yeux si ce n'est pas déjà ouvert. On va allonger les jambes sur le tapis. Flexez vos pieds. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez pour une flexion dans les hanches. Prenez une grande inspiration. Et expirez, descendez encore plus. Voyez comment avec votre respiration, vous pouvez basculer plus en avant. Essayez de garder le dos droit et continuez de respirer ici et descendre encore un petit peu plus. C'est pas grave si vous ne touchez pas vos talons, vos bras à côté. Juste félicitez vous-même pour vos efforts aujourd'hui. Inspirez, remplissez vos poumons et déroulez le dos, vertébré par vertébré, se retrouve debout. Placez les mains à côté de vos hanches et glissez, poussez l'avant de vos tapis. 
Gardez vos pieds flexés à l'avant. Allongez vos bras à côté. Homme de main tourné vers le ciel. Prenez une grande inspiration ici. Expirez deux rouges de dos. Vertebrae par vertebrae. D'allonger complètement sur votre tapis. Ah, ça va se faire super bien. Pliez vos jambes. Allongez vos bras. Normalement, vos talons touchent vos majeurs ici. Descendez de hanche entre vos genoux. Montons loin de la poitrine. Prenez une grande inspiration. Poussez dans vos pieds. Commencez de lever le bas, milieu et haut du dos. Roulez sur vos épaules et omoplates. Vous pouvez pousser dans les avant-bras pour plus d'auteur. En même croiser les mains derrière le dos. Prenez notre grande inspiration ici. Expirez, relâchez les mains à côté et déroulez doucement, vertebrae par vertebrae. Sacrum est la dernière chose d'être sur le sol. Placez des pommes de pied ensemble et ouvrez vos jambes à côté comme un papillon pour suivre de la canaxana. Fermez vos yeux. Placez un main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Prenez un grand inspiration ici. Expirez, vous fermez. Ouvrez vos yeux. Pliez encore vos jambes. Placez les pieds au sol. Et on va plier les genoux et placer les cuisses juste en haut de notre poitrine ou de ventre. Attrapez vos genoux. Et tournez les pommes de pied vers le ciel. Attrapez l'intérieur, l'extérieur de vos pieds pour les baby heureux. Relaquez votre sacrum au sol et commencez de basculer à droite et à gauche légèrement. N'essayez pas de tomber quand même. Pour un message dans la colonne vertébrale. Profitez des moments de joie ici. Si quelque chose on fait, dans la crèche, qu'on est super petit, ça. Oh, C'est complètement uh, naturel pour nous, on peut dire entre guillemets. Inspirez, on se retrouve au centre. La dernière chose sur chaque côté, on flexe bien les pieds. On est dans un angle 90 degrés, à 90 degrés. On plie encore la jambe gauche et on place la cheville gauche sur la cuisse droite. Placez bien les deux pieds de protéger vos chevilles. Et avec vos mains, vous pouvez soit attraper vos tibias ou derrière la cuisse. On va juste tirer de approcher nos jambes de la ventre. Alors, si vous souhaitez plus de tirements sur la hanche gauche, vous pouvez lever la main gauche et pousser sur le genou gauche. Prenez notre inspiration ici. Expirez, poussez encore plus loin. Inspirez, relâchez. Deux jambes pliées, 90. Et on va faire de l'autre côté. Cheville droite sur la cuisse gauche cette fois. Flexez vos pieds. Et essayez peut-être d'attraper notre partie du corps cette fois. Testez des choses différentes sur chaque côté. Prenez une grande inspiration. Expirez, attirez et approchez vos jambes. Encore toujours l'option de lever la main droite et pousser sur le genou droit. Inspirez. Expirez en poussant un petit peu. Prenez une dernière respiration. Expirez, relâchez les jambes sur le tapis. On va prendre une dernière grande inspiration ensemble. Expirez, chevassez la fondre sur votre tapis. Allongez vos jambes. Relâchez les pieds. Tournez les pieds à côté. Tournez les pommes de main vers le ciel. Profitez de ce temps de relâcher toutes les dernières tensions que vous sentez dans votre corps. 
Mais surtout, profiter de tous les avantages, les choses avantageuses qu'on vient de faire pour nous. Profiter le prochain moment de silence avant que je vous réveille en terminé. Doucement, commencez de bouger vos orteils. Traînez les chevilles dans les pieds. Même traînez les poignets. Vous pouvez traîner votre tête à droite et à gauche. Prenez une grande inspiration. Allongez vos bras en haut. Et tu vois que c'est accessible quand vous êtes en train de vous réveiller le matin. Inspirez, tournez sur un côté du corps en utilisant la main à côté comme un kickstand et l'autre comme un oreiller. Prenez une grande inspiration ici. Expirez, poussez dans vos mains. Et trouvez une posture confortable assise sur votre tapis. Vous pouvez faire euh, trouver votre lotus ou demi-lotus ici si vous avez fait ça tout à l'heure. Normalement, on est assez chauffé pour le faire. Fermez vos yeux. Et placez vos mains en face de votre corps. Prenez une grande inspiration. Expirez, bouche fermée. Souriez et placez vos mains sur votre front. Je vous félicite pour vos efforts aujourd'hui, pour votre énergie. Je vous remercie d'avoir déroulé votre tapis avec moi et j'espère vous voir bientôt. Namaste, merci.